ഹായ് ഫ്രാൻസ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് രസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് രസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ മതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും പിന്നെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ആരും കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കായപ്പൊടി വേണം കറിവേപ്പില മല്ലിയില മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു തക്കാളി പിന്നെ നാല് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള നല്ല പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ചെറിയ ഉരുള എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങേൻ്റെ അളവിൽ ഉള്ളതിലെടുത്തത് ഇപ്പം ഒരു ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ജീരകവും കുരുമുളകും വറ്റൽമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഒന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിയുന്നത് വരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിടരുത് അത് നമ്മൾ കല്ലിൽ കുത്തിയിട്ട് തന്നെ ഇടണം നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ചതയരുത് അപ്പോൾ ഒരു 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 മിനിമം ലെവലിൽ ഒന്ന് തട്ടുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരു തക്കാളിയും നല്ലോണം കറക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളവും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ പുളി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ തക്കാളിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കണം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പൊടിച്ചത് തൈ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ കുരുമുളകും നല്ല ജീരകമൊക്കെ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ജ്യൂസ് പുളി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടുപ്പിലൊരു ചട്ടി എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് താളിക്കാൻ വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചട്ടി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പുളി പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റും അപ്പം കടുകും ഒരു സ്പൂണ് കടുക് ഇട്ടെടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ കടുക് ഉലുവയും ഇവിടെ പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മസാല കൂട്ടി ഇട്ടെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ആ മസാല കൂട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു മണം വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്തും തന്നെ ഈ സ്മെല്ല് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുക്കുക അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിവെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം നല്ല അത് നല്ലൊരു ഇതിലായിട്ട് നല്ല പൊരിഞ്ഞൊന്നും വരണ്ട പക്ഷെ നല്ലൊരു മണം അതൊരു മൂത്ത ഒരു മണം വരുമല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ തക്കാളിയും ചേർത്ത് പുളിവെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം തികയൂല അപ്പം നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അത്ര തന്നെ പച്ചവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരിയ പുളിപ്പ് രസത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വലിച്ച് വാരിയൊന്നും പുളിയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ പുളി ഒഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നേരിയ പുളിയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചിലപ്പം രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടാലൊന്നും ചിലപ്പം മതിയാവില്ല അത് നമുക്ക് പാകമായതിൻ്റെ ശേഷം നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രസത്തിൻ്റെ ഒരു മണവും നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടാനാണ് കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി രസം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഈ തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ പതം ഇങ്ങനെ പൊന്താൻ തുടങ്ങും അത് തിളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്താളണം രസം കുരുമുളക് രസം എപ്പോഴും തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മല്ലിയില അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് 
ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി രസത്തിൻ്റെ പണി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും രസം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും അറിയുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം ദിവസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്സ്